哈喽，大家好，欢迎收看本期小白测评，我是王炯。上一期呢，我说了，人穷多种树，人丑你就多读书。哼，最近你读书了没有呢？跟大家开个小玩笑啊。这一期呢，给大家带来的是 Kindle 三款型号的横屏啊，售价为四九九的基础版的 Kindle， 还有 Kindle 的 Paperwhite， 这个售价是八九九，还有我们手上的这个顶配版啊，无外置一四九九。Kindle 作为全球第一的电子书阅览器呢，依托于亚马逊全球第一大网络书店的资源优势，以及它能给你带来单一纯粹的阅读体验啊，在阅读习惯良好的欧美国家，一经上市就销量非常棒啊，大获成功。但是呢，在咱们大天朝呢，销量呢可能是那么不尽如人意。经过这几年的产品迭代啊 ，Kindle 无论是从外观上还是内在的阅读体验上，它都在逐渐完善。越来越多的阅读爱好者呢，购买使用它。Kindle 的出现呢，对于传统纸质出版行业的冲击，无异于 iPod 对于传统音乐行业的冲击。如果你不是一个特别特别注重这种纸质书阅读感觉的人啊，在某种维度上说 ，Kindle 的出现使你彻底摆脱了这种笨重的纸质书，从此进入了电子书阅读时代。作为这一改变的推动者 ，Kindle 一直宣扬的纯粹阅读体验到底怎么样呢？今天的三款型号 Kindle 的横屏为你详细解答。屏幕呢，无异于是关于阅读体验最终的部分。三款 Kindle 呢，虽然价格相差不少啊，可是它们的屏幕材料呢都是一样的，都采用了这个 eink 电子墨水屏。大家可能对手机的 LCD 屏幕比较了解啊 ，eink 屏幕呢比较陌生。这块屏幕的优点呢是自身不发光，功耗低。一旦图像停留在某一处呢，并不需要额外的功率输出，所以说它显示的时候啊。呃，是不费电的，只有在翻页的时候那一瞬间它才费电。连着 WiFi 的时候，当然这也是费电的啊。它的显示效果呢，接近于纸张，阅读视角呢可接近于180度，并且可在阳光照射下阅读啊，不反光。所以说，续航对于电子书来说是完全不需要特别去考虑、去关注的问题。这三款产品官方宣称都有五六周的续航时间。电子墨水技术呢，相对于 LCD 屏幕。简单概括一点，就是说每个像素点都是一个胶囊，将带有负电的黑色颗粒与带有正电的白色颗粒封装在这个胶囊之中，形成所谓的电子墨滴。这些极其微小的胶囊呢，排列组合就形成了一块显示效果类似于真正纸质书的电子屏幕，这也是叫它电子纸的原因啊。近些年呢，也研制出了可以显示彩色的 eink 屏幕，但是由于成本、技术等原因啊，并没有推广开来。它的缺点也不少啊，最大的问题呢就是它的屏幕闪烁问题，在翻页的时候呢，屏幕呢会刷新一遍，呃，严重影响观感啊。它的自身屏幕呢非常薄，非常容易刮花、啊，在外力的作用下呢极其容易损坏，非常容易出现碎屏，所以购买的时候呢还是劝大家贴上膜啊。怎样来形容 Kindle 这块屏幕？真的像一张纸呢？呃，刚才发生了一件趣事啊，我在工作室拍素材的时候。旁边过来一个同学，他说：“哎，你这几个模型不错啊。”他把这几款 Kindle 当成了模型。当我给他点亮屏幕那一瞬间，他由衷的发出了一句感叹啊：“我操！”这个最近这个 Ink 屏幕啊，也是频频上镜。呃，前一段时间呢，习大大同款 u t o p h o n e 2啊、呃，还有华为刚刚发布的 P 8同时也发布了一款电子墨水屏的后盖啊，啊、呃，用来显示时间啊、推送啊、通知消息一类的，这都归功于它的低功耗。OK， 说完了屏幕呢，咱们就赶紧快来看看这三款产品啊。首先呢是这基础版的 Kindle， 这款呢是在这三款产品中外观尺寸上最大的。我手是比较大啊，但是呢这样握持起来还是稍微有一些困难。那背面呢有一个切角处理，也是方便握持、方便拿取啊。是一层比较粗的磨砂啊，前面呢是一层比较光滑的塑料，但是呢，嗯、呃，摸起来感觉没有那么廉价。这个八九九的 Paper White 呢，造型比较中庸啊，后面呢是一层，呃，弧形的背盖，这也是我个人比较喜欢的，握持起来非常舒服啊，就像 M X 三一样。前面呢跟基础版的 Kindle 一样，也是一层比较光滑的塑料，呃，着重说一点啊，呃，这个基础版的 Kindle 和 Paper White 呢，它的屏幕呢是没有保护的，直接呢就是这个 Ink 的屏幕，所以呢购买的时候呢。还是劝大家贴上膜啊，跟边框呢也不是齐平在一个平面上。呃 ，Kindle 中的最高版本 Wide 呢，后背设计是非常酷啊 
，四边是几何形的切面，电源键呢也设置在了后面。但是我个人认为，它这个电源键设计，并不是那么好。比如说，我要是右手握的时候，我必须手指回过来，这样才能按到电源键。我只有在左手握持的时候，才比较方便的能按到电源键。前面呢，也跟它的前两款产品不同啊。边框是跟屏幕齐平的，并且呢，加上了一层强化玻璃，这样保护性能是大大提升啊。要知道，一英克的屏幕呢是特别易碎的。边框两侧呢，也是加入了这个亚米仕的翻页按键，这样你在翻页的时候就不用点击屏幕了，呃，直接点击边框就可以翻页。阅读的时候呢，大家最关心的应该是它的单手握持感，还有它的重量以及它的厚度啊。无疑呢，这个 Kindle Wedge 是这三款产品中做的最优秀的。无论它的单手握持感啊，啊、呃，还有它的厚度，都是三款产品中最优秀的一个了。还比较轻啊，只有一百八十克。要知道，在阅读的时候，肯定是越轻越好啊。如果长时间阅读，哪怕是轻十克，给你的感觉也是非常大的。单手握持呢，我认为感觉最好的呢，应该是这个八九九的 Paper White， 它后面的这个反绒式的磨砂质感啊，非常舒服，磨起来。但是呢，有一个缺点，它是这三款产品中重量最重的一个了，呃，有二百将近二百一十克。这个机柱版的 Kindle 呢，是我自己的，使用时间也比较长，感受比较深。单手握持起来呢，嗯，还算可以感觉，因为它边框上啊有这个切角，握持起来呢还是可以的。相对于它的价格，也说得过去，但是它这厚度呢，确实比较厚，是一个你需要考量的原因啊。有接近一厘米的厚度，重量呢，并不是这三款产品中最重的，它是排名第二啊，呃，有一百九十克重。滑动解锁呢，就可以直接进入了它这个基于 Linux 开发的单独的阅读系统啊。简而言之，这个阅读系统跟你在手机上的阅读软件大同小异啊，只不过是它最大的优势就可以连接 WiFi 呢，直接从亚马逊书城购买亚马逊正版的图书，这个是它的资源优势啊，别家呢是无可比拟的。我们这个手上的 Paper White 呢，刷的是国产的多看系统，这个系统呢，呃，懂行的都知道啊，跟其实跟这个 Kindle 原版的系统呢大同小异，是没什么区别的，只不过是呢它的生态不同。这里面呢是多看的商店，然后它的书籍更新速度啊，它的书籍数量呢可能是有些差别，这个就看你自己选哪个了啊。这款系统相对于 Kindle 原版的系统呢，就是可以更好的支持 PDF 文件啊。原版系统对 PDF 文件呢支持不是那么完善。提到格式呢，在这里要吐槽一下 Kindle 的标准格式 ，Kindle 是以 Mobi 格式作为自己的标准格式，并没有采用业界标准 i p a r 格式。Mobi 格式呢，现在还有些许不足啊，比如说排版上，阅读遇到图片时呢，并不能调整图片的大小，而多看呢，使用的是 i p a r 格式，它在兼容性上呢，要好于前者。现在这个多看呢，是被小米收购了。保不齐小米以后也会出一个什么九十九一九九的自己的电子书啊！基础功能呢是跟 Kindle 原版的系统呢是差不多的，这里就不再赘述了。说到了商店呢，就不得不说一下亚马逊强大的资源优势了。呃，学医学法的朋友都知道啊，呃，像字典一样的这么厚的一本医学书、法学书，只有在亚马逊商店呢有电子版可卖，并且呢 ，Kindle 也是支持多平台阅读的，它拥有自己的 App。你可以在手机啊、电脑上、啊、平板上呢都下载它的 app， 一个账号购买了书籍之后呢，你可以多平台进行阅读，这样你就可以走到哪儿读到哪儿，走到哪儿学到哪儿了。三款产品最大的区别呢，肯定就是它的背光了。基础版的 Kindle 呢是没有背光的，售价为八九九的 Paper White 呢，它的背光呢是需要手动调节的，而顶配版的 Wedge。它的背光是智能背光，呃，就跟手机上的一样啊，会随着光线的改变呢，改变屏幕的亮度，这个是非常方便。有无背光的使用区别到底有多大呢？白天看起来并无大的差别啊。呃，外置的屏幕背景呢，似乎是更白一些。这张图片呢，是傍晚工作室拍摄的。无背光的基础版 Kindle 已经不能阅读使用了，另外两台有背光的呢，可以照常使用。打开我桌上的这盏五瓦的台灯，基础版的 Kindle 除了屏幕偏辉煌，不如另外两款透白之外呢，也
，也是可以照常阅读使用的，并无大的差别，跟你挑灯阅读真正的纸质书的感觉呢，差不了多少。并且呢，他们都配有四 G 的内存，可以储存上千本的图书啊。两个带背光的 Kindle， 外置叫 Paperwhite 的亮度呢，也是提高了百分之三十九。如果把亮度开到最大，感觉还是很明显的。屏幕 PPI 上呢，这张图片可以看出，右边基础版的 Kindle 字体的边缘呢，已经出现了锯齿。左边的 Paperwhite 呢，呃，能感觉到，但是呢，没有那么明显。基础版的 Kindle 虽然差了一些，但是我在这几天的真实使用过程之中呢，感觉也在可以接受范围之内，并没有那么不堪。而最高版本的外置呢，自然不需要多说了，高达300的 PPI 啊，字体边缘显示非常光滑，非常舒服。购买建议上呢，基础版的 Kindle 肯定是学生的首选啊，因为它便宜，只有499。但是这个没有背光的屏幕呢，是你要慎重考虑的啊，因为它一定程度上减少了你的阅读环境。八九九的 Paper White 呢，是我这三款产品中最建议购买的，因为它无论是外观手感啊，还是它的使用体验上，都是我认为这三款产品中性价比最高的一个了。这个这个手动调节的背光呢，嗯，不是那么完美，但是呢，偶尔调节一次呢也无所谓，它呢大大增加了你的阅读时间和阅读环境啊。顶配版的外置呢，是我认为这三款产品中性价比最低的了啊。但是呢，也不得不承认，它是 Kindle 中呢，无论是使用体验还是功能性上，都是最完善的一款了。自动调节的背光，边框与屏幕齐平，呃，并且加入了这个强化玻璃，保护安全性呢，也是这三款产品中最优秀的一个了。但是相对于它增加的这些功能啊，嗯、呃，我觉得它这一四九九的价格确实是有点高。嗯、呃，大家肯定会问啊，为什么这个 Paper White 这么优秀了，性价比这么高了，它还要推出四九九的基础 Kindle， 还有外置呢？呃，我想这一点上，亚马逊是比较心机啊。首先呢，如果你看上了这个基础版的 Kindle， 你肯定会考虑，呃，既然差不了多少钱，为什么不再加一个背光呢？这样呢，我光线条件不好的时候就可以阅读了。它在产品上呢，有一个像 Paper White 引导的作用啊。至于这个外置呢，呃，我个人认为就觉得。它是要抢占高端市场，就跟现在的手机一样啊。呃，你看现在推出一个手机，都是有一个标准版、一个 Max 版，还有一个 Mini 版。Max 版就是它的顶配版啊。呃、这个外置呢，呃，就是为追求特别完美的阅读体验，还有高端人群所准备的。这样呢 ，Kindle 就有了高中低档，基本覆盖了所有区间的消费人群。最后呢，跟大家假维一下啊，聊一下阅读这件事儿。无关产品，无关方式，无论你是电子书的阅读者，还是传统纸质书的阅读者啊，阅读这件事情，呃，都是一个良好的习惯，难能可贵的。希望你继续保持。还有就是跟我的同学们、广大大学生们说一句啊，一座图书馆是一所大学的灵魂。如果你平常没什么事儿呢，少打一些撸啊撸，多去呢你的图书馆转转，翻翻里面的书籍。啊，培养自己一个良好的阅读习惯都是非常不错的。OK， 本期视频呢就聊到这儿了。如果你喜欢我的视频，或者是对我的视频有什么建议、质疑、提问，欢迎大家关注我的新浪微博小白 MTX， 我会在上面为你一一解答。我们的微信公众平台呢也是刚刚上线。因为我们不是注册的公司啊，呃，没有那么多功能。我说实话呢，我自己也没有那么多时间去维护我的公众平台。在那个上面呢，只是单纯的我跟你聊天沟通的地方，欢迎大家多多吐槽骚扰啊。好了，本期视频呢就聊到这儿，我们下期视频再见。